Deuteronomio 7. Bueno, hemos malgastado toda nuestra vida y aquí seguimos. Increíble, ¿verdad, hermano? ¿Qué hemos hecho bueno? Nada. Nada, hermano, solo la hemos regado. Llegó la hora de que lo que nos quede de tiempo hacer algo bueno. Pero sin Yeshua, imposible. Ok, bueno, vamos de Deuteronomio 7, del 6 al 26. O sea, 20 versiculitos, hermano. Dividido en dos secciones, un pueblo santo para Dios... Y lo estamos leyendo porque hoy nos toca Primera de Pedro 2, en donde se habla también estas palabras. Y las bendiciones de la obediencia. Para amplificar estos versículos, tú puedes ir a Deuteronomio 28 y a Levítico 26, a donde también se habla de las bendiciones, pero también de las maldiciones. ¿eh? Ok. Bueno, vamos a ver un pueblo santo para el Señor. Aquí dice Jehová, pero ya quedamos, ¿verdad? Jehová es el amigo de Tami. Ese sí, pero no le decimos Jehová, le decimos Geo. Porque aquí ya llegó uno que le, se llama Jehová Martínez, ¿no? Jehová Sánchez. Bueno, hermano, cuídate también qué nombre le pones a tu hijo, ¿verdad? Sí, como el hermano Luzbel, ¿te acuerdas? Llegó un hermano trastornado con la carga del nombre, es que me llamo Luzbel. Yo. Ok, hermano y hermana, vamos a ver, porque tú eres... Ah, bueno, nada más dos pormenores, ¿verdad? Hay dos contextos aquí en estos versículos que vamos a leer. Uno es el del pueblo de Israel, otro es el de la iglesia. Muy importante para poder entender, eh, pues, de una manera correcta, ¿verdad? Israel tiene guerra contra naciones y reyes, literalmente, ¿verdad? Sí, Israel. Irán. Irán es uno de ellos, Siria es otro de ellos, Libia es otro de ellos, bueno, Arabia Saudita no, porque hacen negocios, pero bueno hermano, en los negocios y en la política no hay amigos, no hay amigos, solo hay socios, exacto, hay aliados, pero no amigos, es el lema de los republicanos. Hermano. Además se va a reunir Putin con, con Trump. Sí hermano, así es, Putin y el bar, ¿verdad? Ok hermano, muy bien hermano. No te juntes con Putin porque, hermano, ya sabes quién es Putin, ¿verdad? El hombre viejo. No, hombre, Putin, el Putin verdadero es una blanca palomita al lado del Putin interno. Ese, ese es su nombre y su apellido es Ismo. Sí, hermano, sí, sí, es familiar de Rasputin. Ok, hermano, muy bien. Ok, porque tú eres, bueno, el otro pormenor antes de empezar. Un contexto Israel, otro contexto la iglesia. Lo que vamos a leer habla de la victoria en la que estamos viviendo. Entonces también la guerra, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo hay victoria sin guerra? No se puede, ¿verdad? Ok. Es a diario. Es a diario. Ok. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Ok. Israel es pueblo santo, ¿verdad? Aunque Israel, ¿qué, ¿Qué con Dios? Nada. A los suyos vino y los suyos dijeron, no, este no, este no. Bueno, pero Israel no ha sido desechado, ¿verdad? Llega el tiempo y ya está cercano en que van a abrir los ojos y se van a cumplir una por una las profecías de Zacarías, sobre todo. Ok, hermano. Ok, entonces, hablando de la iglesia, somos pueblo santo, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces hay que caminar en santidad. Ahora, la santidad, en primer lugar, tiene que ver con la boca. Porque hay muchas personas que relacionan la santidad únicamente con los genitales. No es así. Primero, la santidad de la boca. ¿A qué me refiero? Si hablamos con jactancia, hermano, con eh, eh, orgullo, con soberbia, eso no es santidad, ¿verdad? Santidad es hablar con la humildad de Dios, en la verdad de Dios. Entonces, pueblo santo me eres y diario nos está santificando Dios, ¿verdad? Por medio de la obediencia, aquel o aquella que obedece estar siendo santificada su alma... Cada vez más, cada vez más. Es lo que está santificando Dios, el alma, no el corazón. El corazón es perverso y maldito, igual que la mente. Y el cuerpo está lleno de demonios. Mi Así amor. es. Y ahí vive Satanás. Así es. El Señor, tu Dios, te ha escogido. Sí, ¿verdad? ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la creación del mundo. Entonces sí creemos en la predestinación. Pero no a la manera del mundo, ¿verdad? No, ya estábamos predestinados para estar juntos. Tampoco creemos en el destino, ¿verdad? Pero sí en esta predestinación de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos hijos suyos. 
Ok, Germán. El destino, tú no crees en él, ¿verdad? No. no. Además es horóscopo. No, el horóscopo, hermano. La humana. Los astros, el tarot. Yo escucho La santa muerte. ¿Para qué? Walter Mercado. Ok, hermano. Porque el Señor te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ahora, ¿por eso nos vamos a creer más? No, no porque hay muchos que sí. No, es que yo soy un pueblo especial. ¿En qué somos especiales, hermano? El pecado. Sí, ok, pero en este contexto, ¿cómo debemos andar para realmente ser un pueblo especial? En obediencia. Pues sí, hermano, vivir en el fruto del Espíritu Santo, vivir en fe, vivir en amor de perdón, amor de perdón, amor de perdón. ¿Amas? Perdón. Perdóname. Sí, ya. Como Yeshua nos perdonó. En obediencia, eso lo resume todo, así es. Ok, entonces, pues Israel es un pueblo especial, pero ya no vive tan especialmente, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Desechó a Dios por el momento. Ok, hermano, muy bien, hermano. Pero el remanente siempre, siempre lo ha guardado. Ok, hermano. Así es, más que todos los pueblos que están en toda la tierra. Pero si esto produce orgullo, ya estamos descalificados. Pero para que no produzca orgullo, los versículos 7 y 8, sobre todo el 7... Pues sirven de contrapeso, ¿verdad? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y en verdad, ¿Israel qué? ¿Eran buenos? ¿Eran eh, refinados, cosmopolitas? Ante las eh, culturas más refinadas, eran la basura, la escoria. ¿Cómo veían los romanos a los judíos? Bola de supersticiosos, locos. ¿Cómo veían los griegos a los judíos? ¿Cómo, vivían, ¿Cómo veían los babilonios a los judíos? Como un pueblo bárbaro. Ok, pero también, hermano, en el contexto de nosotros, ¿Dios escogió a quién? ¿A los fuertes? No, a los viles y menospreciados, hermano. ¿Para qué? Para para gloriarse en ellos, para manifestarse en ellos. Para darle la gloria a él. Así es, hermano. Entonces, pues sí, no porque Israel haya sido, ni porque nosotros, sino que Israel, tanto nosotros, insignificantes, viles y menospreciados, Él nos toma, Él nos escoge, sino por cuanto el Señor os amó. ¿Y de qué manera nos amó? En la cruz. Hasta el fin, hermano. Muerte de cruz. ¿Tú por quién has muerto? Por nadie, hermano. Yo no he muerto por nadie. Así es, más bien, hermano. He dejado que otros mueran, quedándome callado. Bueno, y el que murió es Dios, y el que resucitó es Dios, y el que hace morada en las almas es Dios. Perfecto, hermano. Sino por cuanto el Señor os amó. ¿A Israel cómo lo amó? Oye, lo sacó de Egipto. Le dio una tierra. Los alimentó. Y hermano, hasta la fecha lo sigue amando. ¿Por qué no ha desaparecido Israel? Porque Dios lo ha preservado. Nada más. Nada más. Ok, obedeció. Y después de eso vendrá la construcción del tercer templo. Perfecto, hermano. Sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿A qué padre se refiere? Abraham. Abraham, a Isaac, a Jacob, así es, hermano. Al primero que le dio la promesa de la tierra fue a Abraham Avinu. Sí, muy bien, hermano. Luego la confirmó. Ah, caray, un momentito, deténme esto. La fue confirmando sucesivamente. La fue confirmando sucesivamente, así es. Abraham, Caldeo. Ok, el 8. Y quiso guardar el juramento. Ah, porque Dios no es como nosotros, ¿verdad? Él lo que cumple, lo promete. Y nosotros... ¿Cuántas veces prometimos y quedó todo en promesas incumplidas? Es que tú me prometiste que yo siempre iba a tener... Es que tú me prometiste que serías fiel, mujer, y te encontré con otro. Pues, hermano, no prometas, no prometas. Pues sí. Ok, hermano, así es. Ok, fíjate que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa, ¿de dónde sacó a Israel? De Egipto. De Egipto. Ok, pero verdaderamente a quien ha sacado del verdadero Egipto, es a nosotros, porque ese Egipto es hombre y figura del verdadero Egipto, que es este mundo. 
porque el Señor os sacó con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Necao. Ya sabes, sí, Necao, pero en realidad es Satanás. Sí, sí, sí. Egipto es este mundo, el Faraón es Satanás. Egipto es este mundo, es esclavitud. Y de hecho la palabra ¿Qué va a pasar? Está relacionada con demonios. Así es, así es, ciertamente, hermano. Ok, Israel salió de Egipto, pero Israel al poco tiempo dijo no, 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 no. Pero no todos, el remanente dijo no. Y así también hay muchos que salen de Egipto, del Egipto espiritual, y se cansan de las pruebas. Y se quieren regresar a Egipto. Acuérdate de Pablo con los Gálatas, insensatos Gálatas. ¿Quién nos fascinó? Habiendo comenzado por, la, eh, por el Espíritu, ahora os volvéis a la carne, a la ley. ¿Y hablaba judíos? Pues sí, ok, hermano. Ok, hermano. Entonces, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. ¿Cómo lo vas a conocer? Pues lo tienes que experimentar. Yo te puedo decir que es Dios, pero si tú no lo experimentas, no me lo vas a creer. ¿Lo tengo que invocar? Sí, pero no en esas invocaciones, ¿verdad? Típicas de la religión, que son, pues, pura mentira, ¿verdad? Invocar es hablar con Dios, sencillamente. Punto. Es más sencillo de lo que creemos. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel. Gran reposo, porque quiere decir que jamás va a ser infiel con nosotros. Jamás vamos, a, hermano, a quedar confundidos o, o defraudados, porque Él es fiel. Todas sus promesas tienen cumplimiento, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Los que le aman son los que le obedecen, no son los que dicen te amo. No son los que dan diezmos y ofrendas, son los que obedecen, porque dar diezmos y ofrendas es fácil. Tú también puedes, el diablo le encanta dar ofrendas. Así es, la iglesia apóstata, las religiones les venden la salvación y ellos creen que está a la venta. Así es, hermano, muy bien, pero acuérdate de la viuda pobre que echó de su pobreza todo lo que tenía. Esa ofrenda sí fue recibida. Pero ya sabes, ¿verdad, hermano? Sacrificio vivo, santo y agradable. Ok, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Ok, pero la iglesia no está siguiendo a Dios por ley, sino por gracia. Todo en un mandamiento que no es mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Quien ama así, en amor de perdón y de servicio, está cumpliendo con toda la ley. Amor de perdón y de servicio. ¿Qué incluye el servicio? Hablar. Hablar. No podemos callarnos. Aunque te caiga el bolbo. No importa eso, hermano. No estamos para agradar a los humanos. Adiós. Dios te bendiga, hermano. Ok, hermano. Y que da el pago en persona. Ahí está la justicia de Dios. Yo pagaré a cada uno según, según sus obras. Pero acuérdate que las palabras para Dios también cuentan como obras. A diferencia del mundo, ¿verdad? Que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento, hermano. Y aún llega la hora en que daremos cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho. La lengua, ¿no? Por eso, hermano, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, 33. Ok, hermano. Y que da el pago en persona, ¿eh? El directo. Nada de que te mande un propio. Al que le aborrece. ¿Quiénes le aborrecen a Dios? Los caimitas, pero también la mente y el corazón perverso lo odia. Sí, exactamente. Muy importante, dentro de nosotros hay alguien que aborrece a Yeshua, es verdad. Uh -huh. Es muy importante identificarlo, porque este está ahí en las oraciones y en todo momento. Uh -huh. La prueba de que Dios no quitó el pecado, lo venció. Gente. Y hay mucha gente que dice que no existe Satanás. Bueno, hermano, eso están justificando el pecado. Sí, no, si Satanás no existe, hagamos lo que queramos y ya. Ok, hermano. Que da el pago en persona al que le aborrece. Ok, tú distingas a la criatura vieja que aborrece a Dios, pero ya sabes que sí también hay una simiente maldita que aborrece a Dios y que jamás se va a arrepentir, ¿verdad? Los cainitas. Ok, hermano. Caínitas viene de Caín. Caín fue exhortado al arrepentimiento y ¿qué dijo? No, yo no. Yo no, yo no soy el, el, el encargado de, de mi hermanito. Y era legalista. Era legalista porque hizo gran ofrenda, pero a su modo. 
Ok, hermano. Gracias a Yeshua que no podemos distinguir a los cainitas. Tienen un sello, nadie. Por eso Dios dice, vayan y amen a todos, vayan y hablen a todos. Porque si supiéramos quién es Cainita, ya para qué le hablo, no se va a arrepentir este nunca. No, no tú, no tú, no tú. No, tú, no, tú. Entonces tienen que recibir testimonio. Claro, claro, claro que sí. Por eso ir por todo el mundo. Claro, pero entiende Dante, para que no puedan decir a mí nadie me habló de ti. Yo nunca escuché de ti. Tienen que ser. Además de eso lo dijo, el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo y luego de esto el fin. Y hoy, hermano, cuando se está cumpliendo delante de nuestros ojos Daniel 12, la ciencia aumentará, la tecnología aumentará. ¿Cuándo habíamos visto que, hermano, tú haces un video o un recado y lo mandas y llega a todo el mundo, a todo el mundo que tiene esta tecnología? ¿verdad? Sí, así es, porque a Corea del Norte no llega, bueno, no llega a la población, hermano. Tienen controlado el asunto... Y bueno, mejor es gobernar el hombre viejo que gobernar un país, ¿verdad? ¿De qué sirve, hermano? Ok, hermano. Entonces, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Finalmente, los cañitas van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y no se demora con el que le odia en persona. Otra vez lo dice, le dará el pago. Porque en el juicio del gran trono blanco, dice que el juez se sentó, que los libros fueron abiertos. Y el libro de la vida, el libro del Cordero, y que no se halló escrito ahí, y nadie se encontró ahí escrito, porque ese juicio viene después del milenio, al final del milenio. Los cainitas no entran en la primera resurrección. Así es, hermano. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Bueno, Israel debe de cumplir, aunque no se puede cumplir, porque es... nosotros, ¿qué debemos cumplir? Una sola exhortación, ¿verdad? Vivir en amor de perdón y de servicio. Pero diario. No, no relativicemos esto del amor de perdón y servicio. Reflexiona en todas las implicaciones que tiene vivir en amor de perdón y de servicio. No es cualquier cosa, ¿eh? Ok, hermano. A ver, perdona al que te robó los últimos 20 pesos de tu vida. O al que te robó, hermano, la virginidad de tu hija. A ver, perdona. Pues no está tan fácil. Ok. Bueno, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, ahora vienen las consecuencias de la obediencia. Por haber oído. Ah, porque no son los oidores, ¿verdad? No, sino los hacedores. Son los hacedores los que serán justificados. Muy bien, hermano. Romanos 2. Y también Santiago 1 lo dice, ¿verdad? Ok, hermano. Y por haber escuchado estos decretos, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Ok, para la cosmogonía bíblica, la revelación viene por este miembro. Para la cosmogonía griega viene por... Por el ojo, por el ojo, por el ojo. Ahí está el viejo anciano Tiresias que se quedó ciego y se volvió sabio. Nosotros no seguimos la cosmogonía griega, hermano, porque mira, mira dónde están. Ok, hermano, por el oído. Ok, pero la fe debe de llevar a las obras, ¿verdad? Abraham oyó y qué, qué, ¿qué hizo? Actuó. La fe sin obras está muerta. Está muerta. Muy bien, hermano. Y por haber escuchado estos decretos, y acá está, y haberlos guardado, guardar es ponerlos en práctica y puesto por obra. El Señor tu Dios también te guardará, hermano. ¿De qué? Hermano. ¿De quién? De Satanás que está dentro y fuera de mí. También nos va a guardar, hermano, de todo, de todo. O sea, aquí este mundo es de malvados, hermano. Y oye, hermano, pero si tengo al Estado Mayor Presidencial, ¿no me podrá guardar? No, ellos me van a matar, ellos me van a traicionar. Así es, hermano. Sí, así es, al gran Hosni Mubarak, hermano. A Anwar Sadat en el 73, ¿verdad? No, un poco más adelante. Bueno, hermano, la historia es fascinante, nadie niega eso. Guarda israelita, muy bien, hermano, son buenos para la seguridad los israelitas, pero no para la seguridad espiritual. Para eso no sirven, hermano, no sirven. No sirven, no, no, ni el servicio secreto de Estados Unidos, ¿qué?
no pueden ayudarnos, hermano. Ok, por haber oído estos decretos, por haberlos guardado y puesto por obra, el Señor te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Hablando de pacto, Israel está en el viejo pacto, la iglesia está en el nuevo pacto. Ok, distingamos. No, 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 no. Ok, hermano. Y te amará, bueno, hermano, cada cuando nos muestra su amor. No hay instante en el que no nos lo esté mostrando. Te bendecirá. Oye, ¿qué más quieres? Para lo que vamos a estar en este mundo, que te quedan 30 años de vida, son 30 minutos igual. El tiempo es relativo. Es solo por hoy, hermano. Existe, ¿eh? el tiempo no por ser relativo no existe. Sí existe. Ok, hermano. Pero también va a dejar de ser Apocalipsis 10, claro que sí. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Estos versículos hablan de multiplicación, pero nosotros lo tenemos que ver en sentido espiritual. No como la iglesia apóstata lo toma, ¿verdad? En sentido de la prosperidad económica. Exacto. Te va a multiplicar los negocios, te va a multiplicar los coches. Así es, así es. Y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Para nosotros es espiritual, el fruto de tu tierra es espiritual, porque nosotros no tenemos tierras ni queremos, ¿verdad? ¿Tú quieres tierras para que te las quiten? ¿Para que te las expropien? ¿Para que lleguen los guachicoleros? Amados, amados, hermano, ¿ok? Porque todos somos guachicoleros sin Dios. Sí, hermano. Ok. Tu mosto, tu aceite, no lo tomemos en el sentido de que lo toma la iglesia apóstata, sino espiritual. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bueno, ya no, ¿verdad? Cuando leen esto en la iglesia apóstata, ya no son vacas, ¿verdad? Pero son negocios. Son, hermano, casas. Son autos. Ok, hermano. Bendito serás más que todos los pueblos. Bueno, ahí está, hermano, porque somos un pueblo santo para Dios. Él está derramando sus bendiciones sobre ti y no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Bueno, para nosotros es espiritual y con Yeshua no hay esterilidad espiritual. Al contrario, ahora estamos siendo, hermano, pues por la gracia de Dios, fecundos, fecundos, fecundos y facundos. Ok, hermano, también hay facundia. Gracias a Jesús. Ok, hermano. Y quitará el Señor, tu Dios, fíjate, de ti toda enfermedad. Esto es algo que ha sido, pues, mal entendido, ¿verdad? Porque ni siquiera es cierto que los israel... si los israelitas no se enfermaran, pues lo creería. Pero los judíos también se enferman, ¿verdad? Ok, entonces, para nosotros, ¿cuál es la enfermedad que realmente debemos entender? No debemos entender que ya el que está con Dios jamás va a tener un resfriado, jamás se puede... No, no, claro que sí, hay pruebas de esas. Ok, hermano. Y quitará el Señor de ti toda enfermedad, va a quitar la enfermedad espiritual, los tumores del alma, porque está el alma tumorosa, tumorosa. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecieren. Bueno, hay muchos que nos pueden aborrecer, ¿verdad? Pero tú y yo no debemos aborrecer. Si alguien te aborrece, eso es distinto. Tú no debes de aborrecer, tú debes perdonar. Y yo también, con la ayuda de Dios. Porque sin Dios no se puede. Así es, hermano. Y quitará el Señor de ti todo... Bueno, esto ya... Y consumirás a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios. Israel entró a la tierra prometida y los pueblos que estaban allá sentados... Los cananeos, sí son... los, todos los siete pueblos cananeos los echaron, ¿verdad? Bueno, a veces alianzas, ¿verdad? Josué, Josué fue íntegro, pero ya, pero ya después, en el tiempo de los reyes, ya hacían más bien alianzas, porque empezaron a tener guerras intestinas entre los dos reinos. El reino del norte buscando ayuda, ¿verdad? Con los asirios, contra los de Judea, bueno, ok. Para nosotros estas naciones, dice todos los pueblos, ¿qué significan? Los pecados, ok. Dice, consumirás a todos los pueblos que te dé el Señor tu Dios, no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te serán tropiezo. Israel, si se guardaba y no hacía alianzas con los pueblos, le iba bien. Pero si hacía alianzas, ya no había victoria, hermano. Ahora, para nosotros es espiritual, no podemos ser eh, pues hermano, benevolentes con el diablo, no, no, pues pobre diablo. 
No, no seas tan duro con él. Perdónalo, pobre diablo. No, hermano, no tendrás misericordia. A pisa al hombre viejo porque... Claro, mira, el hombre viejo nos viene a adular, nos viene a lisonjear. Por eso es que es difícil a veces, ¿verdad? Oye, mi hermano, pues no te pasa nada una masturbadita. Para desestresarte, al cabo Dios no se enoja y Dios es perdón. Aquí dice que seamos inmisericordes con el pecado y así hay que ser. Implacables, no me vengas aquí, diablo, a decir, toma, en el nombre de Yeshua. Ok, ahora, si dijeres en tu corazón, que ya sabes cómo habla el corazón, del corazón salen qué? Malas. Los malos pensamientos, los robos, los hurtos, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? El odio. La homosexualidad también sale del corazón perverso. Oye, Pedro, creo que me gustas. Estás despertando en mí pasiones que no conocía. Sí, salió el gay. Pues claro, dentro de nosotros hay un gay. En potencia, en potencia, en potencia. Bueno, hermano, es que Dios hizo femenino y masculino, entiéndelo. Pásate una temporadita en la cárcel, a ver si no. Ya, ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo. Ya, este brother me callan, está cansado. Está cansado de esta mierda. Ok, hermano. Sí, no, y luego salen de la cárcel. Yo ya estuve en la cárcel llenos de orgullo. Sí, ok, hermano. Ok, vamos. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? El caso de Israel, hermano, peleaba con naciones infinitamente más fuertes que él. Y sin embargo, ahí está el ejemplo de Gedeón. Contra los, ¿Con cuántos hombres? 300 y pico. Y Abraham cuando fue a liberar a Lot, 300 y tantos hombres contra cinco ejércitos, cinco reyes confederados. Y hermano, para nosotros estas naciones son los pecados. A veces sí, ¿verdad? Asusta. Por eso dice, si dijeras en tu corazón estas naciones, estos pecados para nosotros, o estas pruebas, a veces nos parecen Duras. durísimas. Se pasó de la raya a Dios. Son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo podré exterminarlos? ¿De quién es la victoria? De Jesús. Es de Jesús, hermano. No tengas temor de ellas. Si le tenemos miedo al diablo, nos gana. Nos gana. Ahora, tampoco lo vamos a menospreciar, ¿verdad? No, el diablo ahí, yo ya. No. Tampoco, 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 tampoco. Pero tampoco le vamos a tener miedo. Y si no le tienes miedo al diablo, tampoco le debes de tener miedo a un ser humano, hermano. Es pecado. A los humanos hay que amarlos en el amor de Dios, no tenerles miedo. Porque dan miedo a veces, ¿no? A la criatura vieja. Pues sí, hermano, me da miedo el policía de dos metros. Además, el miedo es de Satanás. Me dan miedo estos rufianes, mira el aspecto que traen. Me dan miedo los ricos, también a ver, los ricos dan miedo. Mira las casas, sus casas, ok, hermano, sus carros, ok. No tengas miedo de ellas, entonces llega el miedo y ¿qué hacemos con él? Fuera, hermano, fuera, fuera. Ok, acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, el país más poderoso en aquel momento. Pues Dios con 10 plagas lo dominó, hermano, y hasta luego. Ok, hermano. Y de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, hablando de las plagas y hablando de todos los milagros que hizo Dios en el desierto. Entonces, acuérdate, no olvidemos, muy importante no olvidar, hermano, de los milagros y de la mano poderosa del Señor y del brazo extendido con el que el Señor tu Dios te ha sacado de la casa de servidumbre. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Entonces, hermano, queda claro, el miedo es una trampa. Si tenemos miedo, caemos. Si tenemos miedo para hablar, ¿podemos hablar? Y sin embargo, es un miedo que se vuelve... Muy presente a la hora de hablar. No debemos tener miedo a hablar porque nuestras armas, nuestra arma es la palabra. 
Y el Espíritu Santo es el que está hablando. Así es, no nosotros. También enviará el Señor tu Dios avispas sobre ellos. Bueno, en el caso de los demonios, no es con avispas ni con dengue, ¿verdad? Es con el Espíritu Santo. Pero en el caso de Israel sí se valía Dios de muchas cosas, ¿verdad? De la nieve, de los insectos. Ahí están las plagas, la plaga de las moscas. Del granizo. Del granizo, ok, así es. Lo que le hizo a Hitler también, hermano. No tenía Hitler en sus planes lo de la nieve. Se le pasó ese detalle. Pequeño detalle. Muy bien, hermano. Los estrategas no sirven. No sirven. Ok, el estratega es Dios. ¿Qué tal la estrategia que le dio a José en el capítulo 6, en la toma de Jericó? Era una estrategia. Ok, hermano. Perfecto, ok. Entonces el Señor mandará avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido también de delante de ti. Otra vez la exhortación, no tengas miedo, no desmayes delante de ellos. Hermano, el miedo, el miedo nos, nos paraliza, es mortal. Es la primera alma del diablo. Claro, hermano, sí, es la mayor, la del miedo. La religión es lo que usa principalmente, ¿no? Intimidar al ser humano. Meterles miedo, te vas a ir al infierno, móchate. No desmayes delante de ellos porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y el Señor tu Dios... Echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. En nuestro caso son pecados. Dice poco a poco. Vamos ganando dominio propio poco a poco. No es que en un día ya, hermano, eres el maestro de atar a la criatura vieja. Vamos ganando autoridad espiritual. Y por eso las pruebas son bendición. Porque gracias a las pruebas podemos crecer en autoridad espiritual. Por eso dice, el Señor tu Dios... Echará de delante de ti poco a poco a estas naciones. En el caso de Israel. En el caso nuestro no son naciones, son demonios. No podrás acabar con ellas enseguida. Porque además, pues eso produciría orgullo inmediato, ¿verdad? Pero si vamos viendo que vamos creciendo poco a poco, creciendo en gracia. Ok, hermano para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Entonces, por eso es poco a poco, para que las fieras del campo, porque, por ejemplo, si ya no fumaras, ya no hicieras nada, no tendrías ni un solo error, ¿qué sobrevendría a tu alma? Orgullo. Orgullo, hermano, que es una superfiera espiritual. Más grande que las que... Dios está cuidando que el orgullo no se infiltre en el alma, porque está en el corazón. Lo que pasa es que no se debe de infiltrar en el alma. Tenemos que cuidar el alma. Es el estómago espiritual. Así es, hermano. Mas el Señor tu Dios las entregará delante de ti. Otra vez la victoria y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y entregará a sus reyes en tu mano. Para nosotros los reyes son los pecados. El rey del victimismo, el rey del... ¿Del qué? De la masturbación. ¿Qué más? Sí, sí, pobre de mí. Ok. Así es. Y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo, Nada te hará, eh, nadie te hará frente hasta que los destruyas. Bueno, pero es por la gracia. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro. La codicia mata inmediatamente, ¿verdad? No nada más codicia de oro y plata, hay quien codicia, ¿qué? Fama. Un puesto en el gobierno, fama, ¿qué más? Belleza. Belleza. Quiero irme a Colombia a operar. Porque ahí ya desde los 13 años van a que las operen. Me quedo aquí, hermano. Sergio. Ya llegó Sergio. Servidor y amigo. Muy amado Sergio, hermano. Gracias, Jesús. Bueno, fíjate, hermano. Entonces no codiciarás plata ni oro como aquel hombre, ¿verdad? Del manto babilónico, Acán. ¿Qué le pasó a Acán y a toda su casa? Vas para abajo. Es que vi un manto babilónico precioso. Mira, hermano, el robo es una gran tentación. Porque a veces se nos presentan situaciones inesperadas, ¿no? Fáciles. Sí. Ok, hermano. Hay temor a Dios. Bendito temor a Dios. Bendito. Ok, fíjate. Eh, no, eh, para que no tropieces en ello, pues esa abominación al Señor, ¿qué? Todo tipo de codicia, ¿verdad? Ajá. Y no traerás cosa abominable a tu casa. 
Bueno, en doble sentido, a tu casa y a tu alma. Por ejemplo, hermano, pues me voy a llevar esa virgencita, está muy bueno ese cuadro de la virgen, y lo voy a poner en mi casa. O otros que se ponen cosas abominables en su casa, en el cuerpo, porque el cuerpo es nuestra casa. De hecho, es más, nuestra casa el cuerpo, aunque es una casa temporal, que la casa. ¿Tú crees que el rosario que traes puesto le agrada a Dios? ¿O eh, la imagen de la Santa Muerte? ¿Y los tatuajes? Bueno, entonces, tu casa también donde vives debe de estar limpia de toda esta basura. No puedes tener ahí a un budita que me trajeron de Japón. Este tipo de objetos son peligrosos. Sí, hermano, voy a poner aquí el Maharayama. Por eso dice, no traerás cosas abominables a tu casa. Este tipo de cosas a tu cuerpo y a tu casa, literalmente. Sí, al cuerpo, pues son ejemplos de rosarios, de eh, pulseras con carga religiosa, ¿verdad? No, es que tengo aquí... El, ta el tatuaje también, también. Está de moda. Está de super moda, hermano. Es para los débiles esto del tatuaje, definitivo. Se creen fuertes con el tatuaje. Es que okay. que quiero tener cerca, Santito. Perfecto, ok, hermano. Entonces aguas con lo que metes a tu casa y con lo que te pones en el cuerpo para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema, ¿sale?